我的耐心是有限的，还不速速下载《斗破苍穹：怒火云岚》，提升斗气。从今以后，你是本王的。碧血，你是魔族？你们是怎么看破这个局的？你坐在湖心梳头，确实很美丽，但谁都知道，在此时此地完全不合情理。最关键的是，陈院长的身体强度，不知为何竟比巨星境强者还要强大，连孔雀翎也刺不穿，这就注定了你的失败。孔雀翎。他们两人出湖之后，陈院长不知用何方法与那狼崽子达成默契，让你先动手，然后趁你不备进行反击。你想要伏杀他们，其实却是被他们伏杀。你的魔魅功法无法奏效，是因为陈院长有千卷道藏手心。至于那个狼崽子，他的眼里向来只有敌人，没有男人和女人的分别。二十三、二十四魔教，你的境界实力在他们之上，却被他们处处压制，真是很了不起的孩子，不愧是军师大人必杀的人类未来。自我介绍一下，我叫刘婉儿，宝瓶座，她是我老公滕小明，青牛座，人海老师沉稳。就是没什么出息。什么宝瓶青牛？星宇之间联系，变成土座。魔族相信每个人分属不同星域，命运和性格会受到限制。你就是那个狼崽子。你们远在通幽境之上，怎么能进周原？你猜。喊人。你们两个差不多了吧？没看见我在流血吗？大人，虽说是你自己一意孤行，轻敌被俘，但我们也不会就这么看着你死的。小朋友，你看我们换人如何？换人？这换了人，你们更可以杀死我们。我以祖辈的名义发誓。你们是一定要死在周原里的，但同样，我也可以发誓，
只要同意换人，我会给你们半个时辰先离开。如为此事，天诛地灭。魔族的誓言跟人类的誓言一样，都是狗屁。如何才能让你相信？首先，你要让我们相信，他有让你们尊重誓言的资格。哼，他是南克大人。我不信，如果他是南克，我和陈长生再怎么样，也早就死了。南克是孔雀的别称，孔雀传说有剧毒，所以那些被毒死的人都是你干的。哼，我们真正要杀的其实是你们，所以杀死你们之后，我们就会离开。如果你想少死些人。不妨配合一下。天不早了，别聊了，还是赶紧把人换了吧。如果他真是南克，不管那女子是谁，又有什么资格交换？你们看服装就知道，这小姑娘是东方那个隐世宗派的弟子，要论起辈分来，和教宗是同辈，难道还不够资格？我不信教，教宗与我无关。换人，我只管公不公平。公平，有道理。你们把大人的衣服都撕了，这小姑娘自然也不能带着衣服给你们。<笑>两人居然都为师冷静，还不够吗？只是没有衣裳，好像还不太公平。晚上煮来吃，还是炸着吃？我看还是白水煮比较香。你们看，现在是不是公平了？你们能不能不吃人肉？为什么？弱肉强食，我们比你们人类强，为何不能把你们当食物？因为我们人类都有智慧，能言语，可以交流。但你们人类曾经吃过龙。我不会吃龙，哪怕有再多的好处。因为龙族是有大智慧的种族，赵陈长生在说龙语，求援。你说什么？这只是我乡音中的一种感叹而已。我想，吃龙的那个人，或者不能算人。那人确实已经不是人了。嗯。既然你们的目标不止我们两个。我明白你们为什么刚才没阻止我发穿云箭，你们是想把其他人也引过来，好一网打尽。如果能在最短的时间里解决所有问题，当然最好。我很不明白你们从哪里来的这份自信。如果在周员外，以二十三、二十四魔将的赫赫凶名，我肯定已经逃了。但现在，你们既然强行压低境界进入周原。最强，也就是以通幽上境的实力战斗。自信是强者的基础。你说的很对。所以，陈长生很自信，因为他比你们想象中更强。巧的是，我也是这样看待自己的。不错，我也是这样想的。嗯。陈长生让我求援，他能找谁呢？切，这种渣渣找来也是白白送死。啊，盼山林雨。对了，也许他能救陈长生。就算要战，似乎也应该先换人吧。沃夫哲秀是天生吃肉的狼崽子，但你是离宫的人，骊山也是玄门正宗，想必不会眼睁睁看着同类去死。换，多谢几位同道相救。哼
蠢物就罢了，你们凭什么看穿我？什么叫他这个蠢物？你如何知道我会袭击你？我不知道，他告诉我的。那你又是怎么看出来的？我没有魔角，而且我的血是红的，不像他。虽然施展媚功时可以隐去魔角，但血的颜色却死活改不了。你们刚才做的太刻意了。像是故意让我们看到你的血是红的。看看，我就说你那个法子是多此一举，就这么一个理由，没别的证据了。生死之间，一个理由就足够了。我就说你脑袋不大灵光，却偏偏喜欢骂我是蠢物。哼，如果你不是蠢物，就不会想着溜走，妄图一个人杀死这两个人。我知道了，你们确实不是南柯，而是南柯的双翼。真聪明，聪明猜,对猜对了。你们玩够了吧？如果不是你们事事抬杠争先，今天的事早就处理完了。小心大人杀死那只凤凰后，知道这件事。对你们再施三年惩罚。不好意思，久等了，动手吧。嗯。呀！嘿！啊！啊！这把剑到底什么来头？竟然能破我的玄铁锅！嗯，为什么？哼，我一直都不喜欢你，但还是想不到，你竟然会是一个受魔族御使的阴险小人。<笑>孔雀灵毒，准备受死吧！是千里纽，必须确认其间死。来到这边的所有人都必须死。知道了，我要去追那狼崽子了。不用亲自杀你，我很满意，因为我很喜欢你。我很难得会喜欢一个人类，可惜你不能活下来，因为这是军师的要求。走。接下来要怎么走？我怎么知道？你自己不能看啊！我看不见了，所以从现在开始，由你指路。什么？你的眼睛？快，让我下来！喂，你不要哭啊
没事的，真的，你只要告诉我接下来该怎么走就好了。现在向前，左还是右？他们追来了，是那对夫妻，一直向前，四十丈后右转，小心，前面有坎。下断崖了，抱紧点儿。你真的可以吗？肯定会经常跌倒，只要爬起来再跑，会摔得很痛。你不要哭。听说草原里的太阳永远不会落下，所以才会叫日不落草原。不过我不明白的是，如果从没有人能活着从草原里出来，那么不落的太阳又是谁看到的？那狼崽子跑进了草原，就算他会死在里面，可我们怎么确认？难道要一直等在这里？一直等在这里也没什么不好。我们向军师请命，宁愿折损两百年寿元，也要将进参加这次行动。不就是为了事后能归隐田园，逃离外边的风风雨雨吗？这里其实就不错。心中。